thanksgiving is also a way to abound in faith krutagnata stuti chellincharam anna dani dwara kuda viswasamlo okadu vruddhi chendachu kolasailu 2 6 7 apostulaina paulu kolasailu rasin patrika rendo adhyayamu ఆరవ వచనము ఏడవ వచనంలో ఆయన స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట ఎందు విస్తరించాలి విశ్వాసమందు స్థిరపడాలి విశ్వాసమునందు మనము స్థిరపడుతూ ఉంటే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట ఎందు విస్తరించాలి అని పౌలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది మనం ఫాలో కావాలి ఇది మన జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ కావాలి నెరవేర్చబడాలి సో కాబట్టి థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అ వే టు అబౌండ్ ఇన్ ఫెయిత్ కృతజ్ఞతా స్థుతి చెల్లించడం ద్వారా ఎవరికైనా ఫెయిత్ ప్రాబ్లం ఉందా విశ్వాసము చూపించుట విశ్వాసము విడుదల చేయుట అన్న ప్రాబ్లం ఉంటే స్థుతించండి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తే ఆటోమేటిక్గా మీ ఫెయిత్ రిపేర్ అవుతుంది ఫెయిత్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అది రిపేర్ అవుతుంది అని దేవుడు చూపిస్తున్నాడు స్థుతించుట ద్వారా యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్ ఇన్ ఫెయిత్ విశ్వాసంలో మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకోగలరు ఎనీ టైమ్ వీ ఆపరేట్ ఇన్ అ హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఫ్రేస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఎప్పుడైనా సరే ఇది దీనికి ఆపోజిట్ కృతజ్ఞత స్థుతి చెల్లిస్తే విశ్వాసం నందు విస్తరిస్తామంట ఏదైనా అత్యధికమైన విశ్వాసాన్ని మనం వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటే అత్యధికమైన విశ్వాసాన్ని చూపిస్తూ ఉంటే అందులో తప్పకుండా స్థుతి అన్నది కనిపిస్తుందంట ఈ రెండిటికి ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్లింక్ అయి ఉంది ఇంటర్కేట్గా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా ఆలకించాలి మీరు కృతజ్ఞతా స్థుతి చెల్లిస్తూ ఉన్న ఫెయిత్లో ఎఫెక్ట్ అవుతారు అలాగే హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఎప్పుడు మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ కావాలి ఎంత విశ్వాసం విడుదల చేస్తారు హండ్రెడ్ రూపీస్ కావాలంటే పది రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన ఉంటారా విశ్వాసం విడుదల విడుదల చేస్తారు కానీ ఒక పరిమాణంలో చేస్తారు అదే క్యాన్సర్ నుండి హీల్ అవ్వాలి అంటే వంద రూపాయలకి విడుదల చేసే ఫెయిత్ కుదరదు ఎంత ఫెయిత్ రిలీజ్ చేయాలి క్యాన్సర్ హీల్ అవ్వడానికి క్యాన్సర్ నుండి స్వస్థత నొందడానికి ఎంత విశ్వాసం కావాలో అంత విడుదల చేయాలి దీని పర్సంటేజ్ ఏం లేవు అయితే ఎంత అమౌంట్ విడుదల చేయాలో లేదు అంటే క్యాన్సర్ నుండి హీలింగ్ పొందుకోవడానికి ఎంత ఫెయిత్ రిలీజ్ చేయగలవో అంత చేయాలి ఓకే కాబట్టి ఎప్పుడు హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఫెయిత్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నా సరే అక్కడ తప్పకుండా ప్రైజ్ అన్నది ఉంటుంది తప్పకుండా స్థుతి అన్నది ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే విశ్వాసం విడుదల చేసిన వెంటనే నీ కార్యం జరిగిందనుకో వెంటనే నీ నీ నోట్లో నుండి ఏమొస్తుంది స్తోత్రం నాయన అంటర్లేదా అంటేనే అర్థం ఏంటి చూడండి విశ్వాసం ఎక్కడుందో అక్కడ తప్పక స్థుతి కూడా ఉంది విశ్వసిస్తూ ఉన్నవా స్థుతించేవాడు వాడువుగా కూడా నీవు ఉంటావు విశ్వాసము విడుదల చేస్తూ ఉంటే స్థుతి కూడా అక్కడ ఉంది అన్నది నువ్వు గుర్తించాలి ఇక మీదట నువ్వు ఎక్కువగా కృతజ్ఞత స్థుతి చెల్లించు ఎందుకంటే ఫెయిత్లో విస్తరిస్తావు విశ్వాసంలో విస్తరిస్తావు అలాగే విశ్వాసాన్ని దేనికోసం ఎక్కువ విడుదల చేస్తున్నా సరే అక్కడ నీవు స్థుతి కలిగి ఉంటావు లేదు అంటే కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటావు అన్నది నీవు గుర్తించాలి అని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు వెన్ యు ఆర్ బిలీవింగ్ గాన్ ఫర్ సంథింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ప్రైజ్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఒక దాని కోసం మనం విశ్వాసం ఉంచుతూ ఉంటామో ఒక దాని కోసము ఎదురు చూస్తూ ఉంటామో అది ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో లేదంటే అది అది ఎప్పుడైతే ఫుల్ఫిల్ అవుతుందో మన జీవితంలో వెంటనే మనకు వచ్చే రెస్పాన్స్ ఏంటి స్థుతి 
ఎప్పుడైతే మనము అనుకున్నది అంటే విశ్వాసం విడుదల చేసినది దేనికోసమైతే విశ్వాసం విడుదల చేసామో అది జరుగుతుందో వెంటనే మనలో వచ్చే రెస్పాన్సు ప్రైజ్ సో కాబట్టి చెప్పకనే మన ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రైజ్ అన్నది ఉంది అయితే దాన్ని మనం కన్సిస్టెంట్గా రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని దేవుడు సూచిస్తూ ఉన్నాడు వాట్ సమ్ పీపుల్ ఆఫ్ నెగ్లెక్ట్ ఈస్ దట్ దే కెన్ ఇంక్రీజ్ దట్ ఫెయిత్ విత్ ప్రైజ్ అండ్ దేర్ ఆన్సర్స్ విల్ కమ్ మోర్ క్విక్లీ చాలామంది వారి ఆత్మీయ జీవితంలో నెగ్లెక్ట్ చేసేది వారి ఆత్మీయ జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా చాలామంది క్రైస్తవులు ఈ విషయంలో కుంటుబాటు కలిగి ఉంటారంట ఈ విషయంలో వెనకబడి ఉంటారంట ఏంటంట అంటే వారి జీవితంలో స్థుతిస్తూ ఉంటే చాలు లేదు అంటే కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటే చాలు వారు విశ్వాసంలో తప్పకుండా వృద్ధి చెందుతారు వారు ఎదురు చూస్తున్న అనేకమైన కార్యాలు లేదు అంటే వారి అనేకమైన ప్రశ్నలకు త్వరగా వారు జవాబు పొందగలరు ఎప్పుడైతే స్థుతించగలరో ఎప్పుడైతే దేవుని దే దేవునికి స్థుతి అర్పిస్తారో తప్పకుండా విశ్వాసంలో ఇంక్రీజ్ అన్నది ఉంటుంది అనేకమైన ఆన్సర్స్ కూడా వారు త్వరగా పొందుకోగలరు జవాబులు కూడా త్వరగా పొందుకోగలరు సో ఇలాగ మనము ముందుకు సాగిపోవాలి మన ఆత్మీయ జీవితంలో బై ఫోకసింగ్ ఆన్ యూర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ గాడ్ యు బికమ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అండ్ ప్రైడ్ఫుల్ సమస్యలు తప్పకుండా వస్తాయి మనం పరలోకంలో లేము ఈ భూమి పైన ఉన్నాం కాబట్టి ఈ లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి సాతానుని యొక్క ఏలుబడిలో ఉన్న లోకంలో మనం కూడా ఒక పార్ట్గా ఉన్నాం కాబట్టి శ్రమలు కష్టాలు హింసలు అవి ఇవి అన్నీ వస్తాయి అయితే మన ఫోకసు ప్రాబ్లమ్స్ పైన ఎప్పుడూ ఉండకూడదు మన ఫోకసు ప్రాబ్లమ్స్ పైన ఉంటే అంతే పడవకి ఎంత పెద్ద పడవ అయినా సరే ఎంత చిన్న పడవ అయినా సరే చాలా బాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఒక్క చిన్న చిల్లు పడితే షిప్ రెక్కింగ్ అంటారు కదా దాన్నే సో కాబట్టి మొత్తము పడవ అంతా కూడా మునిగిపోయి అది ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోతుంది పెద్ద నష్టం జరిగిపోతుంది అలాగే ప్రాబ్లం పైన ఫోకస్ చేయడం అన్నది కూడా మనల్ని అలానే చేస్తుంది సో ప్రాబ్లమ్స్ మన జీవితంలో వస్తాయి కానీ ప్రాబ్లమ్స్ పైన మనం ఫోకస్ కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం ఏమవుతామంట సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అండ్ ప్రైడ్ఫుల్ అవుతాం అంటే అర్థం ఏంటి స్వచిత్తముతో సొంత ఆలోచనలతో మరియు గర్వంతో నింపబడి ఉంటాడంట ఎవడైతే తన సొంత సమస్యల పైన తనకు తానుగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాడు మరి దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటి నిన్ను పిలిచిన వాణి ఎందు మనల్ని పిలిచిన వాణి ఎందు మనం విశ్వాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు విల్ బికమ్ జీజస్ సెంటర్డ్ రాత దాన్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ నేను అమ్మో నేను ఇది ఎలా చేయను నేను ఇది ఎలా చేసేది నాకు ఇది భయంగా ఉంది అన్న అన్న దాంట్లో నుండే నాకంటే ఎవడు గొప్పవాడు లేడు అన్నది కూడా వస్తుంది సెల్ఫ్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ కాయిన్స్ లేదంటే ఒక కాయిన్కి రెండు సైడ్లు ఉంటుందా అలాగే సెల్ఫ్కి కూడా రెండు సైడ్లు ఉంటుంది ఒకటేమో పెరికితనము ఇంకోటేమో గర్వము ఒకటేమో షైనెస్ ఇంకోటేమో ప్రైడ్ఫుల్నెస్ ఈ పక్క ఒకటి ఆ పక్క ఒకటి రెండు రెండింటికి పేరేంటి సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ అన్నది ఇట్స్ అన్ యాంటీ గాడ్ దేవుడు ఎక్కడైతే ఉండడో అక్కడ నేను అన్నది ఉంటుంది స్వాభిమానం స్వగర్వం స్వచిత్తం స్వీయ చిత్తం ఇవన్నీ కూడా దేవుడు దేవుణ్ణి పట్టించుకొని చోట దేవుడు లేని చోట ఇవన్నీ ఉంటాయి మరి దేవుడు ఉన్న చోట ఇవన్నీ ఉండవు ఓకేనా మరి దేవుడు ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం స్థుతిస్తూ ఉండగా వి బికమ్ గాడ్ సెంటర్డ్ ఎప్పుడైతే మనం స్థుతిస్తాము విల్ బికమ్ జీజస్ సెంటర్డ్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏ గర్వం ఉన్నా సరే అది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది దేవుడే మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని చుట్టూ మనం ఉన్నప్పుడు లేదంటే మన చుట్టూ దేవుడు ఉన్నప్పుడు ఇక అంతా కూడా ఆత్మ సంబంధమైన జీవితమే స్థుతించడము విశ్వాసంలో విస్తరించడము ఇవే జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి 
సో అక్కడ మనం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ప్రైజ్ ఫోర్సెస్ యూ టు గెట్ యువర్ అటెన్షన్ అండ్ గాడ్ అండ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ స్థుతించడం ద్వారా నీకు ఏం జరుగుతుందంటే నువ్వు సమస్యలో ఉన్నా కూడా దేవుని పైన నీ యొక్క దృష్టి నిలిపేలాగా నీవు అవుతావు అంత మాత్రమే కాకుండా సమస్య నుండి బయటకు వచ్చే ప్రయత్నంలో నీవు ఉంటావు సో ద వండర్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంట ఎప్పుడైతే నీవు స్థుతిస్తావో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే స్థుతిస్తారో స్థుతి స్థుతి ఎక్కడైతే ఉండదో అక్కడ ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ పైనే ఫోకస్ ఉంటుంది సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీ జీవితంలో ఏ సమస్య ఏ సమస్య ఉన్నా సరే స్థుతించగలిగితే చాలు ఖచ్చితంగా సమస్యను మీరు దేవుని దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళిన వారు అవుతారు మన సమస్యను దేవుని దగ్గర తీసుకెళ్తే బాగుంటుందా పెట్టలో పెట్టి తాళం వేసుకొని రోజు ఎత్తెత్తి చూసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుందా సో కాబట్టి మన సమస్య మన దగ్గర ఉండకూడదు అది మన దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గరికి వదిలిపెట్టేసేయాలి అండ్ గాడ్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ హీ విల్ డీల్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ బెటర్ దాన్ వీ కెన్ డీల్ బై అవర్ సెల్స్ మనకు మనము మన ప్రాబ్లమ్స్ను సాల్వ్ చేసుకోవడం కన్నా మెరుగుగా ఆయన మన సమస్యలను తీర్చగలడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం స్థుతిస్తామో మన సమస్యలను ఆయన సన్నిధిన లేదంటే ఆయన ఆయనకు అప్పు చెప్పిన వారం అవుతాము ఆయన చిటుకలో మన సమస్యలని సాల్వ్ చేస్తాడు ఇలా చేయడం ద్వారా మన దృష్టి దేవుని పైకి వెళ్తుంది కానీ మన సొంత ప్రయత్నాలు మన సొంత జ్ఞానము నీతి పైన ఏమాత్రం ఉండదు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఖచ్చితంగా నీవు సమస్య నుండి చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా బయటికి వచ్చేస్తూ ఉండవు ఇది మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రతిరోజు మన జీవితంలో అవలంబించాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు సమ్ పీపుల్ సే దట్ దే ఆర్ ట్రైన్ బట్ దే ఆర్ సో ఫోకస్డ్ ఆన్ దే ప్రాబ్లమ్స్ దట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ కంప్లైనింగ్ చాలామంది అంటారు అయ్యగారు నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను నేను చాలా ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఉదయకాలం ప్రార్థన చేస్తానను మళ్ళీ టిఫిన్ తర్వాత చేస్తానను మధ్యాహ్నం చేస్తానను ఈవినింగ్ చేస్తాను రాత్రి చేస్తాను అయినా సరే నాకు సమాధానం రావట్లేదు ఏం చేసినా సరే నాకు సమాధానం రావట్లేదు ఏంటి పరిస్థితి అంటే యాక్చువల్లీ ప్రార్థనలో ఏముండాలి స్థుతి ఉండాలి ప్రార్థనలో స్థుతి విశ్వాసం ఇవి రెండు లేకపోతే మన ప్రార్థన సున్నా ఆ ఊరికే టైం వేస్ట్ దాని బదులు ఏదైనా ఒక పని చేసుకోవచ్చు హలలుయా మరి ఏ ప్రార్థనలో అయితే స్థుతి ఉండదో దానికి మెరుగైన సమాధానం మనం ఎదురు చూడలేము సో కాబట్టి చాలామంది ప్రార్థన చేస్తారంట కానీ అందులో ఏముంటుందంట ఎక్కువగా సరే స్థుతి అలాగే ఉండదు మరి ఏముంటుంది జవాబు ఎంతమందికైతే జవాబు రాదో వారి ప్రార్థనలకు ప్రాబ్లం ఏంటి వారి ప్రార్థనలో ఎక్కువగా ఏముంటుందంట అంటే కంప్లైనింగ్ ఉంటుందంట అంటే భార్య ఉందనుకో ఎప్పుడు భర్త గురించి నా భర్త ఆశీర్వదింపబడాలి నా భర్త ఇలా ఉన్నాడు కానీ నా భర్త యేసుక్రీస్తుని బట్టి గొప్పగా అవ్వాలి మంచి ఉద్యోగం రావాలి గొప్పగా జీవించాలి ఇలా కాదు నా భర్త ఇలా అంటాడు నా భర్త అలా అంటాడు ఇలా చేస్తూ ఉన్నాడు అలా చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఇది కంప్లైనింగ్ సో ప్రార్థనలో కంప్లైనింగ్ అన్నది చేస్తే దానివల్ల లాభం లేదు ప్రార్థనలో బేసికలీ ఏముండాలి అంటే విశ్వాసం ఉండాలి మరి అంతకన్నా ఎక్కువగా ఏముండాలి విశ్వాసం ఉంది దాంతోపాటు ఇంకా అతి ప్రాముఖ్యమైంది ఏంటి ప్రైజ్ స్థుతి ఉండాలి ఏ ప్రార్థనలో అయితే స్థుతి ఉంటుందో అక్కడ ఖచ్చితంగా జవాబు ఉంటుంది ఏ ప్రార్థనలో అయితే కంప్లైనింగ్ ఉంటుందో దేవుడు ప్రార్థన పెట్టింది వాడిపైన వీడిపైన మనకు నచ్చిన వాళ్ళ పైన కంప్లైంట్ చేయడానికి కాదు హలలుయ ఆయనతో సంభాషించడానికి ఆయన్ని స్థుతించడానికి ఆయన తప్పక మన ప్రార్థనకు జవాబు దయచేస్తాడు అని నమ్మి మనం సొల్యూషన్స్ని ఆన్సర్స్ని పొందుకోవడానికి దేవుడు ప్రార్థనను మనకు అనుగ్రహించాడు ఈ విధంగా మన యొక్క థింకింగ్ని మనం మార్చుకోవాలి అని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫెయిత్ విల్ కమ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైతే మనం దేవుని వాక్యం పైన ఫోకస్ చేస్తామో స్థుతించే వాళ్లకు చెప్తున్నాను స్థుతించాలి అని ఆశపడే వాళ్ళకు చెప్తున్నాను స్థుతి ద్వారా 
వారి వారి జీవితాలని కట్టుకోవాలి అనే వారి కోసము చెప్తున్నాను స్థుతి ద్వారా వారి జీవితంలో సమస్యల నుండి వారు దూరం అయిపోయి దేవుని పైన మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తూ అంచెలంచెలుగా సమస్యల నుండి ఆ దూరం అయిపోతూ ఇక సమస్య లేకుండా చేసుకోవాలి అనుకునే వారి కోసము అలాంటి గొప్ప జీవితాన్ని జీవించాలని వారి కోసం చెప్తూ ఉన్నాను ఎవరైతే స్థుతిస్తూ ఉంటారో ఎక్కువగా వాక్యాన్ని ధ్యానించుట వాక్యాన్ని అన్వేషించుట వాక్యముతో సమయం గడుపుట అన్నది చేయండి ఖచ్చితంగా విశ్వాసం అన్నది మీకు లభిస్తుంది ఎవరికైతే ఫెయిత్ ప్రాబ్లం ఉందో స్థుతించాలి ఎవరికైతే ఫెయిత్ ప్రాబ్లం ఉందో దాంతోపాటు వాక్యాన్ని ఫోకస్ చేయడం నేర్చుకోవాలి వాక్యం అన్నదే లేకుండా ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఆశించే అనేక మంది ఉన్నారు వాక్యాన్ని లెక్క పెట్టకుండా ఇక ఏవేవో దేవుడి నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా కోకొల్లలైన క్రైస్తవులు విశ్వాసులు అనేక మంది ఉన్నారు వాక్యం లేకుండా ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా సరే కుదరదు అందుకే ఆయన అన్నాడు వాక్యము ఆయన అనుగ్రహించు అక్షయ బీజమై ఉన్నది హలలూయ హలలూయ ఈ భూమి పైన ఇంత పంట ఉన్నది కదా ఆ పంటలో ఒక్క శాతము ఒక శాతం కాదులే ఒకే ఒక మొలక ఉంది ఒక మొలక చిన్న మొలక ఆ మొలక విత్తనం లేకుండా రాగలదా ఏ మొలకైనా డైరెక్ట్ గాల్లో నుండి వచ్చింది ఉందా లేదంటే ల్యాబొరేటరీలో దాన్ని సృష్టిస్తే రావడం జరిగిందా లేదు దేనికైనా సరే విత్తనం అన్నది అతి ప్రాముఖ్యమైనది బీజం అన్నది ప్రాముఖ్యమైంది సో మరి ఇదంతా దేవుడు ఎందుకు పెట్టాడు అంటే ఆత్మ సంబంధమైన అసామాన్యమైన బీజం అన్నది ఒకటి ఉంది అదే జీవం కలిగిన దేవుని వాక్యం ఈ వాక్యము అక్షయ బీజముగా మనలో నాటబడాలి మనలో విత్తబడాలి అది బహుగా ఫలిస్తుందంట హలలుయ సో కాబట్టి ఈ అక్షయ బీజాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు వాక్యాన్ని మనం ఎప్పుడు ధ్యానిస్తూ ఉండాలి వాక్యం ఎవరైతే ఎక్కువగా ధ్యానిస్తారో ఫెయిత్ అన్నది వారికి ప్రాబ్లమే ఉండదు ఎవరికి ప్రా ఎవరికి ఫెయిత్ ప్రాబ్లంగా ఉంది అయితే నీకు వాక్యం ప్రాబ్లంగా ఉంది వాక్యాన్ని బాగా ధ్యానించు బాగా చదువు వాక్యంతో సమయాన్ని గడుపు అప్పుడు ఖచ్చితంగా విశ్వాసం అన్నది నీవు విడుదల చేస్తావు ఏది పొందుకోవడానికైనా సరే విశ్వాసం పట్ల సమస్యగా నీవు అనుకోవు అని దేవుడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు how do you keep from focusing on the problem when you are in pain or have no money sare anta baane undi aithe eppudaithe baadha lo untamo kashtal lo untamo dabbu leni ledante aa manchi sthiti leni paristhiti lo untamo appudu samasya poyina focus cheyakunda ela undagalamu kachithanga manaku samasyalu unnappudu ledante aarthika samasyalo ledante aa ibbandulo ee ibbandulo unnappudu ప్రాబ్లం పైనే కదా ఫోకస్ చేస్తాడు ఎవడైనా ప్రాబ్లం పైన ఫోకస్ చేయకుండా ఎలా ఉండగలము అని అనుకుంటే దేవుడు సొల్యూషన్ చూపిస్తున్నాడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఈస్ ప్రైజ్ గాడ్ దేవుడు అంటున్నాడు నీకు సమస్య ఉందా అంటే భరించలేనంత బాధ అంత లేమి అంత కొదువ అంత కొరత ఉండి అయినా సరే నేను ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా నేను ప్రాబ్లం పైన ఎలాగ నేను ఫోకస్ చేయకుండా ఉండగలను ఖచ్చితంగా నేను చేసే పరిస్థితులు నాకు వస్తున్నాయి కదా అని అనుకుంటే దేవుడు అంటున్నాడు అలా వచ్చినా సరే నీకు ఎంత బాధ వచ్చినా ఎంత దుఃఖం వచ్చినా ఎంత ఆర్థిక ఇబ్బంది వచ్చినా సమస్య వచ్చినా స్టిల్ నీకు గొప్ప సొల్యూషన్ ఉన్నది అయినా సరే ప్రాబ్లం పైన ఫోకస్ చేయకుండా నా పైన ఫోకస్ చేసే విధంగా నీకు ఒక సొల్యూషన్ చెప్తున్నాను అదే స్థుతి నీవు స్థుతించు చాలు నీవు సమస్యను నీవు ఫోకస్ చేయవు ఎంత భయంకరమైన ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే అది ఇంపాసిబుల్ లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా సరే నీవు నా పైనే దృష్టీకరిస్తావు నన్ను ఆధారం చేసుకుని ఉంటావు మార్నింగ్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా గాడ్ ఈజ్ అవర్ సోర్స్ దేవుడు మన ఆధారమైనప్పుడు మనం గర్వించము దేవుడు మన ఆధారమైనప్పుడు మనం బిలీవ్ చేస్తాం మనము గ్రహిస్తామంట నా జీవితంలో ఆశీర్వాదాలకు సంపన్నతకు దేవుడే కారణం నా జీవితంలో ఏదైనా గొప్ప కార్యం జరిగిందంటే మంచి కార్యం జరిగిందంటే మేలు జరిగిందంటే ఉపకారం జరిగిందంటే అది దేవుని వలననే జరిగింది దేవుడే నా 
ఆధారం కాబట్టే జరిగింది నేను కాదు నా ఆధారం నా సొంత జ్ఞానం కాదు నా చదువు కాదు నా ఉద్యోగం కాదు నా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరూ కాదు కానీ దేవుడే నా ఆధారం కాబట్టే ఇవన్నీ నేను పొందుకోగలుగుతున్నాను ఇవన్నీ నేను అనుభవిస్తూ ఉన్నాను అని మనము నిలబడగలము అదే దేవుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఎంత సమస్య వచ్చినా సరే ఎంత బాధ చెప్పలేనంత బాధ ఉన్నా సరే ఎంత గొప్ప ఆర్థిక సమస్య లేదంటే ఎలాంటి ఉన్నా సరే మనం ఎప్పుడైతే స్థుతిస్తామో మన దృష్టి ఏ మాత్రము కూడా దానిపైన పెట్టవలసిన అవసరం లేదు కానీ మన దృష్టి అంతా కూడా దేవుని పైన పెడతాము సొల్యూషన్ పొందుకుంటాము త్వరగా సమస్య నుండి మనం దూరం అవుతాం కాబట్టి ఈరోజు నుండి గొప్పగా మీరు స్థుతిస్తారని విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను మరి ఎక్కువగా మీరు స్థుతించాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాను హాలలుయ ఎంత ఎక్కువగా స్థుతిస్తే అంత ఎక్కువగా మీరు మీ ఆత్మీయ జీవితంలో వృద్ధిని చేకూర్చుకోగలరు అ నెగటివ్ కంప్లైనింగ్ యాటిట్యూడ్ ఓన్ చేంజ్ ఓవర్ నైట్ బట్ బిగినింగ్ టు ప్రైజ్ గాడ్ విల్ స్టార్ట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ యువర్ యాటిట్యూడ్ ఇప్పుడే నేను చెప్పాను స్థుతించటం ద్వారా నీవు నీ దృష్టిని సమస్య పైన నీవు పెట్టవు నీ దృష్టిని దేవుని పైన పెడతావు చాలామంది అనుకోవచ్చు సరే నాకు ఏది చూసినా సరే నేను నెగిటివ్గా చూస్తాను మరి స్థుతించడం ద్వారా ఈ నెగిటివిటీ వెళ్ళిపోతుందా అని సరే ఏ సమస్య కూడా రాత్రికి రాత్రే పోదు కొంత టైం పడుతుంది ఎందుకంటే బికాస్ వీ నీ టు రీన్యూ అవర్ మైండ్ మన మనస్సును నూతనపరచుకోవాలి కాబట్టి అది కొంత సమయం పడుతుంది అయితే నీవు స్థుతించడం ప్రారంభించు పవర్ నైట్ వెళ్ళిపోతుందా మధ్యాహ్నానికి వెళ్ళిపోతుందా సాయంత్రంకి వెళ్ళిపోతుందా అని అనుకోకుండా స్థుతించడం ప్రారంభించు అది ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా సరే రాత్రికి రాత్రి పోకపోయినా సరే నీ యాటిట్యూడ్ ఫస్ట్ మారుతుంది హలలుయ ఫోకస్ ప్రాబ్లం పైనే ఫోకస్ ప్రాబ్లం పైనే అన్న నీ యాటిట్యూడ్ మారి సొల్యూషన్స్ పొందుకునే యాటిట్యూడ్ లేదంటే సమస్య నుండి బయటకు వచ్చి ఆలోచించే యాటిట్యూడ్లోనికి నువ్వు వెళ్తావు పాజిటివ్గా నీవు థింక్ చేయగలవు తద్వారా నువ్వు గ్రాజువల్గా ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయ్యి నేను పాజిటివ్ థింకింగ్లోకి నువ్వు వెళ్తావు విశ్వాసము లేకుండా ఆయనకి ఇష్టమై ఉండుట అసాధ్యము అంతేనా విశ్వాసం అంటే దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ము ప్రతి వానికి తప్పక ప్రతిఫలం ఇస్తాడని నమ్మగలిగే పొజిషన్లో ఉండే అంత యాటిట్యూడ్లోనికి మనం వస్తాం కాబట్టి స్థుతించడం మనం చేయాలి అప్పటికప్పుడు పెను మార్పులు కలగకపోయినా సరే గ్రాజువల్గా నీవు చేంజ్ అవుతావు నీ యాటిట్యూడ్ ఫస్ట్ మారుతుంది ఈ యొక్క మార్పు పూర్తి మార్పులోనికి నిన్ను తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి కొంత మార్పే కదా నువ్వు వదిలేయకుండా స్థుతించడం అనేది నువ్వు చేయి ఖచ్చితంగా నీవు గొప్ప స్థాయిలోనికి గొప్ప ఆత్మీయ స్థాయిలోనికి వెళ్తావు అని దేవుడు చూపిస్తున్నాడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బెన్ నెగిటివ్ యూ మస్ట్ ప్రాక్టీస్ థింకింగ్ ఆన్ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఎవరైతే ఎప్పుడు నెగిటివ్గానే ఆలోచిస్తుంటారు ఎప్పుడు తప్పుడు తడుకులు ఆలోచిస్తూ ఉంటారో ఎప్పుడు తప్పుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారో వారందరూ ఇప్పటి నుండి అయినా సరే పాజిటివ్గా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించాలి మొదట స్టార్ట్ చేస్తేనే కదా తర్వాత కంటిన్యూ అయ్యేది అంతేనా ఏ వెహికల్ అయినా సరే ఎత్తడం ఎత్తడం హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్కి వెళ్ళిపోతుందా ఫస్ట్ జీరో నుండి స్టార్ట్ అవ్వాల్సిందే పోని టెన్ను టెన్ కిలోమీటర్స్ నుండి డైరెక్ట్గా హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్కి వెళ్ళిపోగలదా ఏ మాత్రము అసలు గ్యాప్ లేకుండా లేదు ఏదైనా గ్రాజువల్ ఇంక్రీజే ఉంటుంది అయ్యంత సూపర్ మోటర్స్కి అయినా సరే గ్రాజువల్ ఇంక్రీజే ఉంటుంది అలాగూ మనం స్థుతించడం అన్నది చిన్నగా ప్రారంభించినా సరే లేదు స్థుతించడం ద్వారా కలిగే మార్పు చిన్నగా కనిపించినా సరే అది ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఆ బిగ్ చేంజ్కి తీసుకెళ్తుంది అని నమ్మాలి సో రిమెంబర్ వన్స్ అగైన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బెన్ నెగిటివ్ యూ మస్ట్ ప్రాక్టీస్ థింకింగ్ ఆన్ పాజిటివ్ థింగ్స్ నెగిటివ్గా ఉన్నావా ఇప్పటి నుండి అయినా సరే పాజిటివ్గా ఆలోచించు మన దేవుడు పాజిటివ్ థింగ్స్ని పాజిటివ్గా ఆలోచించడానికే మనల్ని ఆయన ఎన్నుకున్నాడు ఏర్పరచుకున్నాడు పాజిటివ్గా మనము ఆలోచిద్దాం పాజిటివ్గా మనము థింక్ చేద్దాం
Philippians 4.4 tells us, Rejoice in the Lord. And again I say, Rejoice. Anada Paulu, Anandin Chudi, Marla Chapudanu, Anandin Chudi, Sarva Samruddhi, Epurite Anubhavistamo Manamo, Anandam automatic goes to the antenna, but Paul unto Nadu, Anandin Chudi, and the Arthamente Ah, Modati Anandamemo, Sarva Samruddhi Kaliguna Pudu, Anandin Chudi. Marla Chapudanu, Marla Chaptu Nanan in Chudi and Dartham in Dante, Baga Partagada, Apudan in Chudi, Epurate Samasulostayo, Ibundulostayo, Yurukulostayo, Avi Ivi Vostayo, Apudu Kuda, Apude Minahim Pledu, Apude Manadeudu, Tagipole do, I in a Sarva Samrudi, Epudu Korta Kale do, Apudu Koda Miru Anandistune undandi. Anaga Samasya Paina Kaka Solution Paina Miru Focus Chastur. A Samayam Lo in Asare, A Stithilo in Asare, A Situation Lo in Asare, Anandin Chirame, Manapani, Prati Dinam Anandanga Jivin Chiranake, Manamu, Pillow Badamu, Priamina, Deuni Bedalara, Anandamanadimana, Life Loka Partikadu, Mana Life Anandam. Amen. Mana Jivitamanda Anandamayam. Kabate Paulu, Idi Anindi, just to oka, oka paper, oka patraga, ala rasina, oka writer kadu, apostle dina Paulu, Motamu, Mana, New Testament lone maximum books rasina Paul rasthunadu, Anandin Chudi, Marala Chapudanu, Anandin Chudi, Ipranandistunara, Anni Bagunani, Bagale Napudu, అప్పుడు కూడా ఆనందించి ఆనందించగలిగే అంటే అంటే ఇక్కడ దేవుడు మరలా ఇలా చెప్తున్నాడు అనుకోవద్దు అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు భయంకరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి అవి దేవుడే తీసుకొస్తున్నాడు అయినా సరే ఆ విషయంలో ఆ యొక్క సిచువేషన్ లో కూడా ఆ సందర్భంలో కూడా ఆనందించమని చెప్తున్నాడు దేవుడు అని అనుకోవద్దు మరలా ఈ పరిస్థితులు లేదంటే ఈ కష్టాలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు శోధనలు వ్యాధులు బాధలు ఇవన్నీ కూడా Satan to this Kunachedi, Loka Nibati, Papa Nibati, Shapa Nibati, Duratma Nibati, Ochevi. At the one ni local man, Unan Kavati Ostuna, Sare, Deun Rajanik Vitrekanga on a cheek at Rajun Dwaravan Ostuna, Sare, Aina Manayesu Christian Batiman, Yepuran and this Tunayundali. Definitely, Manu solution Vipuga Vilipotu, Tapaka solution in Manapundukundam.
వినాయన సొంతము ఎస్సైన ప్రభు వినాయన సాక్షి నీ ప్రేమ ఎందు నే నిలిచి ఉందు నీ కుపవెంబడి కృపను నే ఉందు నిత్తును నీ ప్రేమ ఎందు నే నిలిచి ఉందు నీ కుపవెంబడి కృపను నే అలవు నిత్తును నీ ప్రే నాయే సూనకే 